بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم دس از محمد انس جاوید فرام انسٹرومینٹیشن اینڈ کنٹرول چینل فرام دس ویڈیو آن ورڈس آئی ول بی یوزنگ اردو ان مائی ویڈیوز بیکاز موسٹ آف مائی ویورس انڈرسٹینڈ مائی ویڈیوز بیٹر ان اردو اینڈ فار دوز ہو کین ناٹ انڈرسٹینڈ اردو لینگویج آئی ول بی ایڈنگ سب ٹائٹلس ان انگلش ان مائی ویڈیوز اوور ہیئر لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ہیڈ پریشر کو سمجھا تھا اور اب اس ویڈیو میں ہم مختلف پریشر میجرمنٹ اسکیلس دیکھیں گے ان میں سب سے پہلے ایبسلیوٹ پریشر اسکیل آئے گی پھر گیج پریشر اسکیل اور پھر اس کے بعد ویکیوم پریشر اسکیل کو دیکھیں گے ان کے ساتھ ساتھ ہم کچھ نئی ٹرمس سیکھیں گے جس کے اندر ایٹماسفیرک پریشر ہوگا اور ڈفرینشیل پریشر لاسٹلی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھیں گے جس میں ایک پریشر میجرمنٹ اسکیل سے دوسری پریشر میجرمنٹ اسکیل میں کنورژن کرنا سیکھیں گے اسٹارٹ کرتے ہیں ایبسلیوٹ پریشر اسکیل کے ساتھ ایبسلیوٹ پریشر اسکیل کا جو نیچر ہے وہ ٹرو یونیورسل اور انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کہ یونیورس کے اندر اگر ہم کہیں پر بھی ایبسلیوٹ پریشر میجر کریں گے تو اس کی ویلیو ہر جگہ تھرو آؤٹ دی یونیورس سیم آئے گی اور انڈیپینڈنٹ کا مطلب یہ کہ اس کی ویلیو کسی پریشر ویلیو کسی اور پریشر ویلیو یا کسی اور پریشر میجرمنٹ اسکیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی اس پریشر اسکیل کا جو منیمم پوائنٹ ہے یعنی کہ زیرو پی ایس آئی اس سے کم پریشر اس پوری یونیورس پاسبل ہی نہیں ہے اس سے کم پریشر جا ہی نہیں سکتا اس یونیورس میں اب باقی پریشر اسکیل سے کمپیئر کرنے کے لیے ہم اس زیرو پی ایس آئی کی ایک لائن یہاں پر بنا لیتے ہیں اور پازیٹیو میں ایبسلیوٹ پریشر کو شو کرا دیتے ہیں آگے جس طرح سے بڑھتے جائیں گے تو ہم باقی پریشر میجرمنٹ اسکیل کے ساتھ کمپیریزن کرتے رہیں گے یہاں پر اس امیج میں اگر ہم دیکھیں تو ارتھ کی سرفیس سے اگر ہم باہر آئیں یعنی کہ ایٹماسفیئر کو کراس کر کے باہر یونیورس کی طرف آ جائیں آؤٹر ایٹماسفیئر کی طرف آ جائیں تو یہاں پر جو ہے جو پریشر ہوگا وہ تقریباً زیرو پی ایس آئی آف ایبسلیوٹ پریشر کے ہوگا یعنی کہ اپروکسیمیٹلی زیرو پی ایس آئی ہوگا اور جب ہم ارتھ کی سرفیس کی طرف دوبارہ جاتے ہیں تو ایک ہمارے اوپر ایک پریشر اپلائی ہونا شروع ہو جاتا ہے اس پریشر کی کیا ویلیو ہے اور یہ کیوں اپلائی ہوتا ہے یہ ہم نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں ایٹماسفیرک پریشر ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کسی بھی فلوئڈ کا ہیڈ پریشر جو ہے وہ اس کی ڈینسٹی گریوٹی اور ہائٹ کے پروڈکٹ کے برابر ہوتا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جو ہیڈ پریشر ہے یہ اس فلوئڈ کے ایک ریکٹینگولر کالم کے برابر ہوتا ہے جس کی ہائٹ ایچ ڈینسٹی رو اور ایریا ون اسکوائر یونٹ کے برابر ہو اب یہ جو ہماری دنیا ہے پلینٹ ارتھ اس کو ایک کمپوزیشن آف ڈفرینٹ گیسز نے سراؤنڈ کیا ہوا ہے جس کو ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں اس کے اندر مختلف گیسز جیسے کہ نائٹروجن آکسیجن کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ موجود ہیں مختلف پرسنٹیجز میں اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ مور دین فور ففٹی کلو میٹرز ہے یعنی کہ اس سرفیس آف ارتھ سے باہر کی طرف ساڑھے چار سو کلو میٹر سے بھی زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گیسز ہمارے ایٹماسفیئر میں ہیں یہ کنٹینیوسلی سرفیس آف دی ارتھ پر ایک پریشر اپلائی کر رہی ہیں اور یہ جو پریشر ہے یہ ایک ایسے ریکٹینگولر کالم کے برابر ہے جس کی ہائٹ مور دین فور ففٹی کلو میٹرز ہے اس کی ڈینسٹی ڈینسٹی آف دی گیسز کے برابر ہے اور جو گریوٹی ہے وہ گریویٹیشنل فورس آف ارتھ یعنی کہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسکوائر ہے اس امیج میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو گیسز ہمارے ایٹماسفیئر میں ہیں ان کی ڈینسٹی کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے یعنی کہ سی لیول کے قریب ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کی ڈینسٹی کم ہوتے جا رہی ہے ایٹماسفیرک پریشر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے یہ جو ہیڈ پریشر کا فارمولا ہم نے دیکھا تھا ڈینسٹی انٹو گریوٹی انٹو ہائٹ اس کو ہم اس وجہ سے یوز نہیں کر سکتے کیونکہ ڈینسٹی جو ہے گیسز کی کنٹینیوسلی چینج ہو رہی ہے ود رسپیکٹ ٹو ہائٹ تو ہم اس کو ڈائریکٹلی اس فارمولا کے تھرو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ایک مرکری بیرومیٹر کو یوز کیا جاتا ہے جو کہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایٹماسفیرک پریشر کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس چینج آف ڈینسٹی آف گیسز ان اور ایٹماسفیئر کے ساتھ ساتھ جو ہمارا سرفیس آف ارتھ ہے وہ بھی ایون نہیں ہے کہیں پر اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے پہاڑی علاقے ہیں تو کہیں پر میدانی علاقے پلین ایریاز ان کی ہائٹ سی لیول کے قریب قریب ہوتی ہے سی لیول کے قریب جو ایٹماسفیرک پریشر ہوتا ہے وہ تقریباً فورٹین پوائنٹ سیون پی ایس آئی یعنی پاؤنڈس پر اسکوائر انچ کے برابر ہوتا ہے اور اگر ہم کنسیڈر کریں کے ٹو پیک جو کہ ورلڈ سیکنڈ ہائیسٹ پیک پاکستان میں لوکیٹ کرتی ہے اس کی ہائٹ ایٹ تھاؤزینڈ سکس ہنڈریڈ اینڈ الیون میٹرز کے برابر ہے تو اس کے ٹاپ پر جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ تقریباً فور پوائنٹ فائیو پی ایس آئی کے برابر ہے لیکن فار ریفرنس کیونکہ زیادہ تر علاقے جو ہے سی لیول کے قریب ہوتے ہیں تو فورٹین پوائنٹ سیون پی ایس آئی کا جو پریشر ہے اس کو ہم یہاں مارک کر
टायर का मोटरसाइकिल के टायर का प्रेशर हमने बढ़ाया बैलून में हवा भरी उसका प्रेशर बढ़ाया तो हम लोग एक्चुअली जो प्रेशर है वो फर्दर इंक्रीज कर रहे होते हैं फ्रॉम फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई लेकिन अगर हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर मेजरमेंट स्केल को यूज करेंगे तो हम लोगों को अननेसेसरीली उसके अंदर एक फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई जो की इस गेज में हम देख सकते हैं कि उसका एक्चुअल जीरो जीरो पी एस आई है और सर्फेस ऑफ दर्थ पर वो फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई ये स्केल दिखाते रहेगी और जब हम इसमें जैसे कि हमने कार के अंदर अगर थर्टी पी एस आई का प्रेशर इंक्रीज किया है तो फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई प्लस थर्टी पी एस आई टोटल प्रेशर जो है उसका फोर्टी फोर पॉइंट सेवन के बराबर हो जाएगा तो ये जो अननेसेसरीली uh, हमें इसके अंदर 14.7 psi का प्रेशर जो है इसमें ऐड करना पड़ा फिर इसके बाद हमें अगर एक्चुअल इंक्रीज इन प्रेशर देखना था तो हमें इसके अंदर अगेन 14.7 psi माइनस करना पड़ेगा एक अननेसेसरीली इसके अंदर एक झंझट जो है ऐड हो गई इससे बचने के लिए एक न्यू प्रेशर स्केल जो है वो डिवाइस की गई जि, जिसका नाम जो है गेज प्रेशर रखा और गेज प्रेशर का जो जीरो है अब इस हम दूसरी गेज के अंदर देखते हैं ये जो प्रेशर गेज यानी कि ये एक इंस्ट्रूमेंट जो बनाया गया है ये गेज प्रेशर को मेजर करता है यानी इसका जो जीरो पी की रीडिंग है वो फोर्टीन 0.7 psi of absolute pressure gauge के बराबर होगा जब सरफेस ऑफ दर्थ पर हम इस गेज को यूज करेंगे तो इस ये हमेशा ऑल दी टाइम हमें जीरो पी एस आई शो करते रहेगी जबकि वहां पर फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई एब्सोल्यूट गेज प्रेशर जो है एग्जिस्ट करता होगा लेकिन ये जो प्रेशर uh, इंस्ट्रूमेंट है ये हमें जीरो पी एस आई दिखाते रहेगी गेज प्रेशर का अब इसी तरह से एक और गेज होती है जिसे हम कंपाउंड गेज कह सकते हैं यानी कि वो गेज जो कि हम हमें दिखाती तो गेज प्रेशर ही है लेकिन वो फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई से ऊपर का प्रेशर भी दिखा सकती है और अगर प्रेशर बिलो 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई यानी एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे की तरफ जाएगा तो उसे नेगेटिव वैल्यूज के अंदर दिखाएगी इस तरह की गेज को हम कंपाउंड गेज कहते हैं जो कि हमें एटमोस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का भी प्रेशर दिखा सकती है और नीचे का भी दिखा सकती है लेकिन उसका जो प्रेशर मेजरमेंट स्केल है जिसको वो यूज कर रही है तो वो गेज जो है गेज प्रेशर जो है उसका प्रेशर मेजरमेंट स्केल होगा फर्दर इन दोनों स्केल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो है एक इसके प्रेशर की यूनिट के बाद एक एल्फाबेट एड कर दिया जाता है यानी कि ए अगर एड कर दिया तो इसका मतलब यह है कि जो प्रेशर हमने बताया है जो रीडिंग है वो एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल के अंदर है और अगर उसके आगे जी ऐड कर दिया गया है तो वो गेज प्रेशर स्केल है इससे हमें ये पता चला कि 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो जीरो पी एस आई गेज प्रेशर के बराबर होता है अब अगर हम इसे इधर लेफ्ट साइड पे जो हम कंपेरिजन के लिए ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ इसके अंदर अगर हम गेज प्रेशर को ड्रॉ करें तो वो फोर्टीन पॉइंट से इसका जीरो स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ इसकी पॉजिटिव वैल्यू जाती है अगर हम फोर्टीन पॉइंट एब्सोल्यूट प्रेशर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू के अंदर गेज प्रेशर आ जाएगा अब हम अपने थर्ड और लास्ट प्रेशर मेजरमेंट स्केल यानी कि वैक्यूम प्रेशर की तरफ बढ़ते हैं वैक्यूम प्रेशर जो है गेज प्रेशर के टोटली ऑपोजिट होता है यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ 14.7 पॉइंट से जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैक्यूम प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाती है वैक्यूम प्रेशर को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें एक ऑयल बैरल को हम एज्यूम करेंगे इसके इसके अंदर फोर्टीन पॉइंट की एयर भरी हुई है हम ये भी जानते हैं कि फोर्टीन पॉइंट का एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है ऑयल बैरल पे जो कि सरफेस ऑफ दर्थ पर लाई करता है इसके ऊपर कंटिन्यूसली एक फोर्स अप्लाई कर रहा है 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई को अपोज करने के लिए यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर को अपोज करने के लिए जो है एक तो इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है इस ऑयल बैरल की और दूसरा जो हमने इसके अंदर प्रेशर भरा हुआ है एयर का 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई का वो है तो ये जब फोर्स जो है जो एटमोस्फेरिक uh, प्रेशर लगा रहा है उसको ये कैंसिल आउट कर देती है एक तो इन साइड जो प्रेशर है फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई का और दूसरा जो है स्ट्रक्चर बैरल का बट अगर हम इस फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई जो हमने एयर अंदर भरी हुई है इसका हम प्रेशर कम करते हैं यानी कि लेस देन 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई इसको डिक्रीज करते हैं तो अगर स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इतनी नहीं है इस ऑयल बैरल की तो ये जो 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई का एटमोस्फेरिक प्रेशर है ये इस बैरल को क्रश कर देगा इसकी एग्जाम्पल देखने के लिए मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी वीडियो मिली थी नेट पर जिसमें फर्स्ट वीडियो है एक एक्सपेरिमेंट की डेर एंड कैचेज जियोग्राफी चैनल पर जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यानी कि प्रेशर बिलो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो ले जाने के लिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं इस वीडियो के अंदर जो तरीका यूज किया है उसमें जो है पहले बैरल को हीट किया गया है जिससे एयर जो इसके अंदर थी वो काफी हाई टेम्परेचर पर चले गई और उसका प्रेशर भी इंक्रीज हो गया लेकिन जब उसका कैप खोला तो उसमें से वो सारे हीटेड जो एयर थी वो बाहर आ गई और फिर उसके बाद जो है उसका कैप को टाइटली क्लोज कर दिया गया और इसके टेम्परेचर को जो है वो रिड्यूस किया सडनली जिन लोगों ने बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है
एटमोस्फेरिक प्रेशर से जो है नीचे की तरफ चला जाएगा जैसे ये एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाएगा तो जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है आउटसाइड दिस बैरल वो इसको क्रश करने की कोशिश करेगा और अगर स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये बैरल जो है वो क्रश हो जाएगा अब आपने ये देखा कि इस एटमोस्फेरिक प्रेशर ने कितनी बुरी तरह से इस बैरल को क्रश कर दिया गया है यानी कि बहुत हाई फोर्स जो है वो अप्लाई कर रहा था फर्दर एटमोस्फेरिक प्रेशर की पावर को समझने के लिए हम एक और वीडियो देखेंगे जो कि मुझे टॉम ब्रटन के चैनल से मिला है जिसका लिंक यहाँ पे दिखाया हुआ है इस वीडियो में जो है वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एक ह्यूज वैक्यूम पंप को यूज किया जा रहा है जिसके थ्रू जो एयर इन दिस ह्यूज टैंक है उसको जो है बाहर सक करके निकाला जा रहा है और जैसे ही इसका प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे गया तो ये स्ट्रक्चर जो है कोलेप्स किया और आप देख सकते हैं कि इस एटमोस्फेरिक प्रेशर ने कितनी बुरी तरह से इस बहुत स्ट्रॉन्ग और ह्यूज टैंक को कितनी बुरी तरह से क्रश कर दिया अच्छा ये जो वैक्यूम प्रेशर स्केल है इसको डिनोट करने के लिए जिस तरह से हमने देखा था कि प्रेशर के यूनिट के साथ एब्सोल्यूट प्रेशर स्केल में हम ए ऐड कर रहे थे गेज प्रेशर में हम जी ऐड कर रहे थे तो वैक्यूम प्रेशर में जो है हम वी ऐड करते हैं अब हम एक और टर्मिनोलॉजी यानी कि डिफरेंशियल प्रेशर को देखते हैं डिफरेंशियल प्रेशर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है दो डिफरेंट प्रेशर पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बताता है डिफरेंशियल प्रेशर इंस्ट्रूमेंटेशन की फील्ड में जो है डिफरेंशियल प्रेशर की टर्म बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है और इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिक होती है इसको समझने के लिए हम अगेन एक स्टोरेज टैंक की एग्जाम्पल लेंगे हमें यह पता है कि सरफेस ऑफ दी अर्थ पर एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 14.7 पॉइंट सेवन पी एस आई यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कंटिन्यूसली जो है हर ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रहा होता है इसके साथ साथ हमें यह भी पता है कि जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो सर्फेस ऑफ दी अर्थ की एलिवेशन यानी कि जिस तरह से हाइट बढ़ते जाएगी तो उसके साथ साथ कम होते जाती है कहीं ज्यादा कहीं कम यानी कि वो वेरी करती है साथ साथ में वेदर कंडीशन के हिसाब से भी वो वेरी कर सकती है और अगर जो वेपर प्रेशर यानी कि इन साइड टैंक जो प्रेशर है चाहे वो गैसेस का हो या वेपर्स का हो वो जो है टैंक के अंदर मौजूद है अब जो मैन्युफैक्चर जो होता है जिसने इस टैंक को मैन्युफैक्चर किया वो बता देता है हमें कि ये जो टैंक है इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो जो है एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता लेट से फॉर एग्जाम्पल वन पी एस आई यानी कि अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई है उससे अगर वन प्रेशर ज्यादा इसका प्रेशर बढ़ जाए जो इसके अंदर वेपर्स मौजूद है इस स्ट्रक्चर के अंदर तो ये जो टैंक है वो लोड कर सकता है लेकिन अगर 1 psi कम हो जाए यानी कि 13.7 psi की तरफ चला जाए तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो इम्प्लोड कर सकता है जैसे कि हमने लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर देखा कि टैंक जो है इम्प्लोड कर सकता है बहुत इजीली अगर उसका प्रेशर जो है सर्टेन वैल्यू से नीचे चला जाए तो इसको हमें इंश्योर करने के लिए कि ये जो डिफरेंस ऑफ वन पी है ये जो है कभी भी अचीव ना हो इससे ज्यादा डिफरेंस ना क्रिएट हो पाए इसके लिए हमें जो है एक डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करना होगा यानी कि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो कि वेरी हो रहा है वेपर प्रेशर जो इंसाइड टैंक है वो भी वेरी हो रहा है इन दोनों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना होगा और इन दोनों का डिफरेंस हमें मॉनिटर करता रहना होगा इस तरह से जो है ये एक डिफरेंशियल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और ये जो है इस तरह की एप्लीकेशंस के अंदर बहुत सिग्निफिकेंस रखती है ये जो इमेज आप लोग देख रहे हैं ये एक ऐसे टैंक का है जो कि इम्प्लोड किया है यानी कि इसका जो प्रेशर था इन साइड टैंक जिसे वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं तो वो प्रेशर जो है वो सर्टेन uh, वैल्यू से नीचे गया जिसपे जो है ये टैंक कोलेप्स कर गया और उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो बेयर कर सके इस तरह के मैंने केसेस पर्सनली मल्टीपल टाइम्स देखे हैं जिसके अंदर टैंक ये तो फिर भी जस्ट uh, इम्प्लोड किया है उसके अंदर काफी सारे डैमेजेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से लीकेज वगैरह के चांसेस भी बन जाते हैं अब हम आते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर जिसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और हम प्रैक्टिस करेंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर से गेज प्रेशर और गेज प्रेशर से वैक्यूम प्रेशर में किस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं जो यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर वन दिखाया हुआ है जो कि फोर्टीन पॉइंट से कम है इसकी वैल्यू अगर इसमें जो है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो 10 का है लेट से तो 10 पी एस आई ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर जो है उसको अगर हमें गेज प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो वो क्योंकि ये जो हमने पॉइंट देखा है ये 14.7 पी एस आई से नीचे की तरफ है तो ये माइनस की स्केल में जाएगा यानी कि 10 माइनस फोर्टीन पॉइंट सेवन एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो माइनस फोर पॉइंट सेवन पी एस आई की आ गई तो गेज प्रेशर जो है वो माइनस फोर पॉइंट सेवन पी एस आई बनेगा इसी तरह से अगर हम वैक्यूम प्रेशर देखना चाहें तो क्योंकि वैक्यूम प्रेशर इज अपोजिट टू दी गेज प्रेशर तो वो जो है फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई माइनस टेन पी एस आई हो जाएगा जो कि पॉजिटिव में फोर पॉइंट सेवन पी एस आई आ जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम अगेन लेस
टेन पी एस आई का था तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं गेज प्रेशर में गेज प्रेशर जैसा कि आपको बताया कि वो जस्ट ऑपोजिट टू दी वैक्यूम प्रेशर है तो वो सिंपली उसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा और वो माइनस टेन हो गया और अगर हम इसे एब्सोल्यूट प्रेशर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई यानी कि ये जो हमारे एटमोस्फेरिक प्रेशर था इसको माइनस इसमें से टेन वैक्यूम प्रेशर माइनस करना पड़ेगा टेन वैक्यूम प्रेशर माइनस करेंगे तो हमारी एब्सोल्यूट जो है जो यहाँ से नीचे की तरफ से ऊपर पॉजिटिव में रह जाएगा वो जस्ट फोर पॉइंट सेवन पी एस आई का एब्सोल्यूट प्रेशर रह जाएगा लास्ट एग्जाम्पल हम थोड़ी सी पॉजिटिव की तरफ जाते हैं यानी कि फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई से ऊपर पॉइंट नंबर थ्री इसमें जो है अगर हमारा गेज प्रेशर टेन पी एस आई का है तो हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो ये सारा प्रेशर यानी कि फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई प्लस टेन पी एस आई बन जाएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन पी एस आई का और वैक्यूम प्रेशर जो है इसका ऑपोजिट यानी कि माइनस टेन जो है इसका माइनस टेन पी एस आई वैक्यूम बन जाएगा ऑल दो जो हमारा वैक्यूम है वो टर्म यूज ही फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई से नीचे यानी कि वैक्यूम साइड पर होती है लेकिन जस्ट फॉर दी सेक ऑफ कन्वर्जन फॉर दिस एग्जाम्पल हम जो है इसे माइनस टेन पी एस आई एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड पर जा रही है स्केल के फाइनली डिफरेंशियल प्रेशर जो कि एक स्केल तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दो डिफरेंट पॉइंट के अंदर जो है इस टर्म को समझने के लिए जस्ट डिफरेंस ले लेंगे कि अगर पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू में जो डिफरेंस है डिफरेंशियल प्रेशर उसको कैलकुलेट करना चाहें तो टेन हमने एब्सोल्यूट प्रेशर में टेन वैल्यू ले ली तो इसी की जो है एग्जाम्पल नंबर टू में फोर पॉइंट सेवन पी एस आई की वैल्यू ले लेंगे इनका सब्रेक्ट किया तो पॉइंट नंबर वन और टू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो फाइव पॉइंट थ्री का आ गया और पॉइंट नंबर थ्री और पॉइंट नंबर टू यानी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारे पास ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन अगेन दोनों वैल्यूज हम एब्सोल्यूट में लेंगे सेम स्केल में हमें दोनों वैल्यूज लेनी होंगी तो इसमें हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो ट्वेंटी फोर पॉइंट हमारे पास जो डिफरेंस आ गया वो ट्वेंटी पी का आ गया डिफरेंशियल प्रेशर टू और थ्री के बीच में ट्वेंटी पी का है और लास्ट हमारा फिर पॉइंट नंबर थ्री माइनस पॉइंट नंबर वन यानी कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो ट्वेंटी फोर पॉइंट माइनस टेन पी है जो कि फोर्टीन पॉइंट सेवन पी एस आई का डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर वन और थ्री रह गया तो ये हमारी तीन एग्जांपल्स हो गए डिफरेंशियल प्रेशर की भी दिस विल बी ऑल फ्रॉम दिस वीडियो आई होप कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से इन अवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिफरेंट प्रेशर के यूनिट्स देखेंगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई वीडियो टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज